ஹாய் வைவர்ஸ் சினி ரிவியூ நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது சிகை திரைப்படத்தின் திரை விமர்சனம் டிஃபென்ஸ் ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் ஜெகதீசன் சூப்பு இயக்கத்தில் கதிர் ராஜ் பரத் மீரா நாயர் ரித்விகா மயில்சாமி ராஜேஷ் சர்மா மால் மரோசா பிர்லா போஸ் வைஷாலினி முத்துக்குமார் கனி வெங்கடேஷ் என பலர் நடித்திருக்கும் படம்தான் சிகை திரைப்படம் இந்த படம் சென்னை அண்ணா நகரை மையமாக வைத்து ஒரு நாளில் நடக்கும் மொத்த நிகழ்வை பற்றிய படமாகும் இந்த படத்திற்கு ரோன் ஈத்தன் யோன் என்பவர் இசை அமைத்துள்ளார் குடும்ப சுமையால் விபச்சாரத்திற்கு செல்லும் ஒரு சராசரி பெண்ணின் வாழ்க்கை கதைதான் இந்த சிகை திரைப்படம் இந்த படத்தில் ஹீரோ ஹீரோயின் என்று யாரும் இல்லை ஆனால் கதிர் மற்றும் மீரா நாயர் ஒரு நாளில் நடக்கும் நிகழ்வுகளில் ஒரு கதாபாத்திரமாகத்தான் வந்து போகிறார்கள் கதாநாயகன் கதாநாயகன் நாயகியாக அல்ல மீரா நாயர் தனது அம்மா தங்கை தம்பியுடன் வாழும் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் இவர் மட்டும் வேலை செய்து தனது குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை இதனால் தனது அம்மாவிடம் வேலைக்கு போவதாக போய் சொல்லி பாலியல் தொழிலுக்கு செல்கிறார் இவருடைய அழகால் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறார் வெளிநாட்டில் படித்துவிட்டு இந்தியா திரும்புகிறார் கதிர் மீரா நாயரின் ஏஜென்டாக ராஜ் பரத் மற்றும் ராஜேஷ் சர்மா வருகின்றனர் ஒரு நாள் மால் மரோசா என்ற பணக்கார இளைஞனுக்கு மீரா நாயரை அனுப்பி வைக்க மீரா நாயர் காணாமல் போய்விடுகிறார் இதனால் ஏஜென்டான ராஜ் பரத் மற்றும் ராஜேஷ் மீரா நாயரை தேடி அழுகின்றனர் காணாமல் போன மீரா நாயர் திரும்பி வந்தாரா இல்லையா அவருக்கு என்ன ஆனது என்பதுதான் படத்தின் மீதி கதை இந்த படத்தில் கால் டாக்ஸி டிரைவராக வரும் மயில்சாமி அவ்வப்போது நமக்கு சிரிப்பை காட்டுகிறார் சண்டை காட்சிகள் என்று சொல்லும் அளவுக்கு இதில் பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை சென்னை அண்ணா நகரை இரவு நேர நகரமாக நம் கண்களுக்கு காட்சி அமைத்துள்ளார் ஒளிப்பதிவாளர் நவீன் குமார் மீரா நாயரை படத்தில் அழகாக காட்டியிருக்கிறார்கள் இவருடைய நடிப்பு பாராட்டப்பட வேண்டியதுதான் ரான் ஈத்தன் யோனின் பின்னணி இசை படத்திற்கு பக்கபலமாக உள்ளது கதை கேற்ற இசை கதாநாயகனாக இயக்குனவே நடித்த ராஜ் பரத் இந்த படத்தில் கதைக்காக கதைத்தின் தன்மைக்காக விபச்சார ஏஜெண்டாக நடித்துள்ளார் அந்த கதாபாத்திரமாகவே மாறி இருக்கிறார் ரித்விகா ரித்விகா படத்தில் வந்து போகிறார் என்றுவே சொல்லலாம் கதிருக்கு முக்கிய கதாபாத்திரம் என்று எதுவும் இல்லை ஆனால் ஒரே ஒரு கொலை செய்கிறார் காரணம் அவர் தனது நண்பன் மீது காதல் கொண்டு வாழும் ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்தின் நீளம் ஒரு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் எனவே இந்த படத்தை தியேட்டரில் ரிலீஸ் செய்யாமல் ஜிஃபை தொலைக்காட்சியில் ரிலீஸ் செய்துள்ளார்கள் பாலியல் தொழிலை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட இந்த படத்தில் எந்தவித அருவறுப்பும் இல்லாமல் படத்தை எடுத்த இயக்குனர் ஜெகதீசன் சுப்புவை பாராட்டியாக வேண்டும் இது ஒரு அவேர்னஸ் மூவி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த படத்திற்கு நாம் கொடுக்கும் மதிப்பெண்கள் இதோ உங்களுக்காக